అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పద్మజా స్క్రీన్ హౌస్ ఇవాళ మనం ఇంకొక ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నామండి అది కూడా టర్మరిక్ డ్రింక్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందండి ఇంతకుముందు మనం వీడియోలో కూడా ఒక మంచి ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి మరి మీలో ఎంతమంది దాన్ని తయారు చేసుకుని తాగుతున్నారో నాకైతే తెలియదు మా ఇంట్లో అయితే మటుకు రెగ్యులర్గా నేను దాన్ని మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇస్తున్నానండి కొంతమంది మా ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి మా రిలేటివ్స్ కానివ్వండి చాలామంది వాడారు రిజల్ట్ అయితే వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంది బాగుంది అని చెప్తున్నారు సో మీరు కూడా ఒకసారి ఎవరైనా ఇప్పుడుకు వచ్చి ఆ వీడియో చూడకపోతే ఒకసారి ఆ వీడియోని వాచ్ చేయండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ టర్మరిక్ డ్రింక్ అయితే ఏమేమి కావాలి ప్రొసీజర్ ఏంటి వాటిలో యొక్క మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఏంటి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఈ పదార్థాల యొక్క మెడిసినల్ వాల్యూస్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేను ప్రస్తుతానికి పసుపు మరియు సోంపు ఈ రెండింటి యొక్క మెడి మెడిసినల్ వాల్యూస్ మాత్రమే చెప్తానండి ఎందుకంటే అల్లం మిరియాలు నిమ్మ తేనె ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్ చెప్పాను కదండి దాంట్లో నేను వీటి గురించి వివరంగా చెప్పడం జరిగింది ఎవరైనా వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఆ వీడియోని ఒకసారి చెక్ చేయండి ప్లస్ ఇక్కడ నేను చెప్పబోయేది పసుపు మరియు సోంపు వీటి గురించి మాత్రమే ఇప్పుడు నేను చెప్ప చెప్తున్నానండి ఇక్కడ నేను పసుపు వచ్చి పచ్చిపసుపు తీసుకున్నానండి పచ్చిపసుపు కొమ్ములు ఈ పక్కన ఉన్నవి పీలు తీయకముందు ఉండేవన్నమాట పీలు తీసిన తర్వాత ఇలా ఎల్లో కలర్లోకి వస్తాయండి వీటి గురించి నేను చెప్తున్నాను వీటిని దంచి మనం వాటర్లో వేసి మరగబెడతాం అన్నమాట ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర ప్రజెంట్ కనుక ఈ పచ్చిపసుపు కనుక లేనట్లయితే మీరు జనరల్గా మనం కూరల్లో వేసుకునే పసుపునే వాడుకోండి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఇది కూడా అంతే ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది కానీ ఇవి కనుక దొరికితే మీరు మిస్ చేయొద్దు అసలు వీటిల్లో చాలా మంచి మె మెడిసినల్ వాల్యూస్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి సో ఇవి కనుక దొరికితే వీటిలనే యూజ్ చేయండి మనం ప్రజెంట్ వచ్చి ఈ పసుపులో ఉన్న మెడిసినల్ వాల్యూస్ తెలుసుకుందామండి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ని ఇది కూడా ఎక్కువగా కలిగి ఉందండి అలాగే పసుపులో ఈ పసుపు కలర్లో ఉండడానికి గల కారణం కర్క్యూమిన్ అనే కాంపౌండ్ కలిగి ఉండడం వల్ల పసుపు అనేది ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది మన వయసును పెరగని విధండి అల్జీమర్స్ రానివ్వకుండా కాపాడుతుంది హార్ట్ డిసీజెస్ డిసీజెస్ నుంచి కాపాడుతుంది కొలరెక్టల్ పాంక్రియాటిస్ ప్రొస్టేట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా కాపాడుతుంది డయాబెటీస్ కూడా రాకుండా చూస్తుంది ఆర్థరైటిస్ తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడేస్తుంది యాంటీ ఏజింగ్గా కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది సో అందుకే మన పూర్వీకులు మన కూరల్లో ఏదో రకంగా పసుపుని యాడ్ చేయడం జరిగిందండి మనం అయితే అనుకుంటాం కూర కలర్ రావడం గొప్ప వాడుతున్నామేమోనని కానీ వాళ్ళకి మనకన్నా చాలా తెలి తెలివైన వాళ్ళని మన పూర్వీకులు వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు ప్రతిదీ కూడా మనం ఇలాగా మీరు ఇలా వాడితే మీ ఆరోగ్యానికి మంచిది అంటే వినమనేసి చక్కగా కూరల్లో డైలీ మనం యూజ్ చేసేటట్టు వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం చెప్పుకోబోయేది సోంప్ అండి వీటిని ఇంగ్లీష్లో ఫెనల్ సిడ్స్ అని చెప్పంటాం సోంప్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ని కలిగి ఉంటుందండి మెయిన్ ఇక్కడ దీంట్లో క్లోరోజెనిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది దీన్ని ఎక్కువగా అందరూ కూడా మెడిసినల్ ప్లాంట్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు ఫ్రెష్ సోంప్లో వచ్చి విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుందండి మాంగ్నీస్ కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఈ మూలకం ఉండడం వల్ల ఇది మన మెటబాలిజంని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సెల్యులర్ ప్రొటెక్షన్ చేస్తుంది అలాగే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని సమతూకంలో ఉండేటట్టుగా చూస్తుంది ఏమైనా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు ఈ సోంపు ఆ దెబ్బల్ని చాలా త్వరగా నయం కావడానికి సహాయపడుతుందండి అలాగే పొటాషియం మెగ్నీషియం క్యాల్షియం కూడా కలిగి ఉంటుంది హై కొలెస్ట్రాల్ని కూడా తగ్గిస్తుంది హార్ట్ హెల్త్కి చాలా మంచిది ఇది ఈ సోంపు చాలా ఫైబర్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఎవరికైనా కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే అది కూడా క్యూర్ అవుతుందండి యాంటీ క్యాన్సర్ ప్రాపర్టీస్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది సో ఇన్ని మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయండి ఈ సోంపులో అందుకే మనం ఇక్కడ అన్నీ కూడా మనం తీసుకున్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా హైలీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కలిగి ఉన్నవే కాబట్టి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందండి ఈ డ్రింక్ అనేది టర్మరిక్ డ్రింక్ని తయారు చేసుకోవడం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దామండి ఇలా నీళ్ళు మరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడైతే నేను టూ పెద్ద గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకున్నానండి ఫస్ట్ మనం దంచిన అల్లం యాడ్ చేద్దాం చూడండి పీల్ తీసేటప్పుడు ఎలా అయిపోయిందో అంత మంచి పసుపు మటన్ పచ్చిపసుపు ఇలాగే అంటుకుపోతూ ఉంటుంది కలర్ దానికి అల్లం యాడ్ చేసిన తర్వాత దంచిన పసుపు పచ్చిపసుపు యాడ్ చేస్తున్నానండి తర్వాత మి
సోంపు గ్లాస్కి వచ్చి ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేయాలండి ఇక్కడ నేను టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేశాను ఇంకా కొంచెం కావాలనుకుంటే ఒక హాఫ్ స్పూన్ వరకు కూడా యాడ్ చేయొచ్చు మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ని ఇస్తుంది అలాగే మంచి టేస్ట్గా కూడా ఉంటుందండి తాగేటప్పుడు మనకి కాసేపు లో ఫ్లేమ్లో కాసేపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మరిగించిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్ పెట్టాలండి మనం యాడ్ చేసినవి అయితే ఫోర్ ఐటమ్స్ యాడ్ చేసాం ఇక్కడ ఎవరైనా సరే పౌడర్తో ఉన్న పసుపు కనుక వాడేటట్లయితే లాస్ట్ని కట్టేసే ముందు వన్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి మూత పెట్టేయాలండి ఇక్కడ నేను పచ్చిపసుపు యాడ్ చేశాను కాబట్టి మరగడానికి టైం దాని సారం అంతా వాటర్లోకి రావాలనేసి నేను ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈ వాటర్ని మరిగించడం జరుగుతుంది చూస్తున్నారు కదండి ఇప్పుడు మనం హై పెట్టుకుందాం ఇలా మనం కరెక్ట్గా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మరిగించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పసుపు పౌడర్ యాడ్ చేసే వాళ్ళు ఆ టైంలో పసుపు వేసుకుని మూత పెట్టేయాలండి బాగా చల్లారిన తర్వాత అంటే గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తేనెను కలుపుకోవాలండి బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు తేనె అయితే అస్సలు కలపకూడదు దానిలో ఉన్న ఔషధ గుణాలన్నీ కూడా మాయమైపోతే అలాగా మనం వేడి దాని మీద కలిపితే గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తేనెని నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకుని తాగాలండి మీరు కొంచెం వేడిగా తాగాలి అనుకుంటే కనుక ఆ రెండు స్కిప్ చేసేసి నార్మల్గా తాగేయండి ఏమవదు బాగానే ఉంటుంది మన టర్మరిక్ డ్రింక్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి నేనైతే ఇక్కడ గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత తేనె నిమ్మరసం కలిపాను చిన్న సైజ్ కప్స్ అయితే మీరు రోజుకి ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ అయినా తీసుకోవచ్చండి ప్రాబ్లం ఏముండదు కొంచెం పెద్ద సైజ్ కప్స్తో కనుక తీసుకున్నట్లయితే త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదండి మంచి ఎల్లో కలర్లో గోల్డెన్ కలర్లో ఉంది చూడంగానే ఎవరికైనా సరే తాగాలనిపిస్తుంది చక్కగా తాగండి మన టర్మరిక్ డ్రింక్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి నేనైతే ఇంత చిన్న చిన్న కప్స్లో ఫైవ్ టైమ్స్ తాగుతున్నాను రోజు చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉందండి ఇంతకు ముందు డ్రింక్ తాగే వాళ్ళు రోజు వాటితో పాటు ఇది కూడా కంబైన్ చేయొచ్చా అంటే కనుక మార్నింగ్ అది తాగితే కనుక ఈవినింగ్ ఈ టీ తీసుకోండి లేదంటే రోజు మార్చి రోజు ఒకరోజు ఆ డ్రింక్ అయితే ఇంకొక రోజు ఈ టర్మరిక్తో తయారు చేసింది తీసుకోండి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి ఎలా అంటే ప్రజెంట్ మనకి కరోనా వైరస్నే కనుక తీసుకున్నట్లయితే కరోనా వైరస్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మనకి గొంతులో త్రీ డేస్ ఉంటుందని చెప్పి నేను బుక్లో చదివానండి ఇక్కడ త్రీ డేస్ ఉన్న తర్వాత ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రవేశిస్తుంది ఈ త్రీ డేస్లో కనుక మనం కనుక వేడివేడి పదార్థాలని మనం రోజుకి ఎన్నిసార్లు తాగలిగితే అన్నిసార్లు కూడా హాట్ వాటర్ అవనివ్వండి ఇలాంటి ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్స్ కానివ్వండి ఏవైనా సరే పదార్థాలని మనం హాట్గా ఉన్న ద్రవాలని కనుక మనం పంపించినట్లయితే ఇక్కడున్న వైరస్ అనేది అక్కడే నశించిపోతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారండి సో అలా కనుక మనకి ఎటువంటి కరోనా మన దగ్గర రాకూడదు అనుకుంటే కనుక ఆ వైరస్ ఇక్కడే మనకి నశించిపోవాలనుకుంటే కనుక ఇలాంటి డ్రింక్స్ మనం ఎంత మీరు వేడి తాగలిగితే అంత వేడి కూడా మీరు తాగడానికి ట్రై చేయండి ఈ సైజ్ కప్స్ అయితే రోజుకి ఫైవ్ టైమ్స్ తాగినా కూడా మీకు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందండి అందరూ కూడా మీరే కాదండి మీ చుట్టాలు అనివ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి మీకు తెలిసిన ఆత్మీయులు కానివ్వండి ఎవరైనా సరే అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మనం అందరం బాగుంటామండి దీంట్లో స్వార్థం అనేది మనకి ఎవరికి పనికిరాదు ఎందుకంటే నేను బాగుంటే చాలు అనుకునేది వైరస్ కాదండి ఇది ఇప్పుడు వచ్చింది మనతో పాటు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ బాగుంటేనే మనం కూడా బాగుంటాం అది ఒక్కటి మనం గమనించుకోవాలి చాలామంది సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది చాలామంది పాటించట్లేదు మనం న్యూస్ చూసినప్పుడు అలాగే పేపర్స్లో చదివినప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తుందండి కనీసం టూ మీటర్స్ నుంచి త్రీ మీటర్స్ పాటించమని చెప్పి మన గవర్నమెంట్ చెప్తుంది వాళ్ళు ఊరికనే చెప్పరు కదండి ఎవరైనా సరే మన మంచి కోసం చెప్తారు దీంట్లో సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది చాలా ముఖ్యమండి ఇప్పుడు ఎవరో చెప్పి భయ భయపెట్టి చెప్పి మన చేత చేయించడం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళమే దీన్ని మనం మన దేశం నుంచి తరిమి కొట్టాలి అంటే మనం కేర్గా ఉండాలి పక్కన వాళ్ళకి కూడా చెప్పాలి తెలియని వాళ్ళకి అలాగే చాలామంది ఇప్పుడు రకరకాల మాస్ మాస్కులు అయితే మనకు బయట దొరుకుతున్నాయండి ఈ మాస్క్ వచ్చి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఇది మా హస్బెండ్ వాడుతున్నారు ఎక్కువ ఆయన ఎందుకంటే డైలీ ఆయన డ్యూటీ పర్పస్ రోజు బయటకు వెళ్ళడం వల్ల ఇలాంటి మాస్క్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇదైతే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి నెక్స్ట్ ఇవి క్లాత్తో తయారు చేసినవి ఇవి ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇవి సరిపోతాయండి నేను మా ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా వన్ మీటర్ టు టూ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అప్పుడు కూడా నేను ఇలాంటి మాస్క్ నేను నా ఫేస్ కవర్ చేసుకుని నేను మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే మా ఇంట్లో చిన్నబాబు ఉన్నాడు మీ అందరికీ తెలిసిందే ఈ వైరస్ వచ్చి వన్ టు టెన్ ఇయర్స్ పిల్లలకి వాళ్ళకి రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళ మీద చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది
చాలా ఇబ్బంది పడిపోతారు కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది అందరం పెంచుకోవాలి సో ఈ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం కాదులే అనుకోవడానికి కూడా ఏం లేదండి ఎవరికైనా చిన్న చిన్న డిసీజెస్ ఏమైనా ఉంటే అవి మటుకు తిరగబెట్టే ప్రమాదం ఉంది ఇది కనుక కరోనా కనుక వచ్చినట్లయితే సో అందరము కూడా ఎవరికి వాళ్ళమే ఇది మేము చేయాలి అనుకుని చేయాల్సిందే అంతేకాని దీంట్లో స్కిప్ చేయడాలు అలాంటివి ఏం ఉండవండి ఎవరితోనే మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా మీరు కం కంపల్సరీ ఈ మాస్క్ అనేది మనం ధరించి మాట్లాడితే చాలా మంచిది వాళ్ళకి మంచి చేసిన వాళ్ళతో అలాగే మనకు కూడా మంచి జరుగుతుంది అయితే చాలా రకాల మాస్కులు మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి ఏవైనా సరే పూర్తిగా మన ముక్కు నోరు ఇవంతా కూడా గాలి వెళ్లకుండా కవర్ అయ్యేటట్టుగా ఉండే మాస్కులే మాత్రమే మనం తీసుకుని వాడాలి సో ఇంకా మన ఇంట్లో ఎవరైనా పనిచేసే వాళ్ళు ఉండి ఉంటే కనుక నేను కూడా మా హెల్పర్స్ని మానిపించేసానండి అప్పుడే ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అయింది వాళ్ళు రావట్లేదు మా ఇంట్లో పనులు నేనే చేసుకుంటున్నాను తప్పదు చేసుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే వాళ్ళు క్షేమంగా ఉండాలి మనము క్షేమంగా ఉండాలి అంటే తప్పదు మరి సో మా హస్బెండ్ అయితే డైలీ ఆయన ఉద్యోగరీత్యా బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆయన అయితే కంపల్సరీ మా ఇంట్లో ఏం చేశారంటే ఒక బెడ్రూమ్ కంప కంప్లీట్గా ఆయన తీసేసుకుని ఆయన వస్తువులు కానివ్వండి ఆయన తినే గ్లాసులు ప్లేట్లు అన్నీ కూడా యూజన్ త్రవ్ తీసుకున్నారు దేన్ని కూడా ఏదన్నా వేరే వస్తువులు ముట్టుకోవాల్సి వస్తే ఆయన గ్లౌజెస్ వేసుకుని వాటిని టచ్ చేస్తున్నారు అంత కేర్ఫుల్గా ఉంటున్నారు సో మేమైతే ఇంత ఇదిగా పాటిస్తున్నామండి అందరూ కూడా పాటించండి కరోనాని మన దేశం నుంచి మన రాష్ట్రం నుంచి తరిమి కొట్టేద్దాం అలాగే ఇలాంటి ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్స్ కనుక మీరు బద్దకించకుండా రోజు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మీరు చేసేయగలిగితే చాలా మంచిదండి వీలైనంత మందికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు నా కోసం నేను షేర్ చేయడం అని చెప్పట్లేదండి హెల్త్ పర్పస్ కాబట్టి అందరము కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే వీళ్ళకి తెలియని వాళ్ళకి మేట తెలియాలి కాబట్టి షేర్ చేయమని చెప్తున్నాను సో అందరూ కూడా డెఫినెట్గా తాగండి ఇలాంటి కప్స్ అయితే ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ లేదంటే పెద్ద గ్లాసులు కన్నా మీరు తీసుకున్నట్లయితే వాటిని త్రీ గ్లాసెస్ వరకు మీరు తాగచ్చు చిన్నపిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చండి కొద్ది మా తదులో ఇవ్వండి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి అలాగే నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్తగా ఎవరైనా వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దండి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను బెల్ బటన్ని కూడా టచ్ చేయండి ఆల్ అని వస్తుంది దాన్ని కూడా టచ్ చేయండి సో మరొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దామండి అంతవరకు మీరు అందరూ కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ సందర్భంగా ఒక విషయం నేను గుర్తు చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి మనం అందరము కూడా ఇంట్లోనే ఉంటున్నాము కానీ మన కోసం డాక్టర్స్ కానివ్వండి పోలీస్ సిబ్బంది కానివ్వండి అలాగే పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది ఈ ముగ్గురు కూడా వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా బయటకు వచ్చి మన గురించి కష్టపడుతున్నారు సో నేనైతే వాళ్ళందరికీ కూడా నా వీడియో తరఫున దీని ద్వారా నా ఛానల్ ద్వారా వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు అయితే తెలియజేస్తున్నారండి ఉంటాను బాయ్